ஆம்னி சினிமாக்ஸ் மற்றும் ரெட் ஜெயின் மூவிஸ் உதயநிதி ஸ்டாலின் வழங்கும் ஆரியா நடிப்பில் அரண்மனை த்ரீ அக்டோபர் பதினான்கு முதல் பெஸ்டிவல் ஸ்வீட் இல்லாமலா செலிப்ரேட் திஸ் பெஸ்டிவ் சீசன் வித் அடையார் ஆனந்த பவன் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் மீனாட்சி அகாடமி ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் ஏசியாஸ் கிரேட்டஸ்ட் பிராண்ட் ஃபார் அட்மிஷன்ஸ் அப்ளை ஆன்லைன் என் அம்மா வந்து நிறைய சீரியல் பார்ப்பாங்க என் வீட்டில் அம்மா தான் நிறைய சீரியல் பார்ப்பாங்க ஸோ சம்டைம்ஸ் நான் அது சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் லைட்டர் என் வீட்டில் அம்மா தான் நிறைய சீரியல் பார்ப்பாங்க மீனாட்சின <laughs> 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 ஒப்பாரிடுவோம் <laughs> நக்கீரன் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் கார்த்திக் கோவிந்தராஜ் இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இருக்காரு அப்படின்னா ஜீவான நன் ஸ்ரிதா சிவதாஸ் கரெக்டா சொல்லிட்டேனா காலையில இருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இப்பதான் கரெக்டா சொன்னேன் நம்ம வீட்டு மீனாட்சி எங்க வீட்டு மீனாட்சி சரி ஓகே முதலையும் மாச்சு சொல்லிட்டேன் எங்க வீட்டு மீனாச்சி செட்டில் என்னாச்சு ஜீவானா யார் யாரெல்லாம் கலாச்சாச்சு இதை பத்தி தான் வந்து பேச போகிறோம் ஸோ அந்த ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இது வந்து எங்கள் வீட்டு மீனாச்சி கலர்ஸ் தமிழ் ஒரு பிரம்மாண்டமான படைப்பு உண்மையிலே சொல்லணும்னா கலர்ஸ் சேனல் இதை பெருசாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க இதை பெரிய லெவலில் இதை ஹிட் ஆகணும் அப்படின்றதுனால அவங்களுடைய முயற்சியில் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டாக இதை வந்து கம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே ஏற்கனவே ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்டு வந்து ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே லீட் கேரக்டர்ஸ் பண்ணுற எல்லோரும் நீங்கள் பூர்ணிமா பாக்யராஜ் மேடமாக இருக்கட்டும் நரேன் சாராக இருக்கட்டும் ஹீரோயினாக இருக்கட்டும் நானாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஏதோ ஒரு விதத்தில் மக்களுடைய மனசுக்கு நெருக்கமாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் அறியப்பட்ட ஒரு காம்போ அப்படி ஒரு காம்போ வந்து ரொம்ப ரேராக தான் அமையும் இது முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லணும்னா இது சீரியல் ஃபீலே வராது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ ரொம்ப பார்க்கும்போதும் சரி இப்போ லேட்டராக நீங்கள் கதையை நீங்கள் டெய்லி ஒன் ஹவர் பார்க்கும்போதும் எந்த இடத்துலையுமே நம்ம ஒரு சீரியல் பார்க்குறோம் அப்படின்ற அந்த மூடு வராது ஒரு படம் பார்க்குற ஃபீல் இருக்கும் அதை தாண்டி ரியலிஸ்டிக்காகவும் இருக்கும் கிளாஸாக ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஹியூமரோட ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் தான் இந்த எங்கள் வீட்டு மீனாட்சி ஸோ இது வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் கிட்ட ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து என்னோடய கேரக்டர் வந்து சிதம்பரம் சிதம்பரம் வந்து ஒரு பேங்க் லோன் வேணும் ஏன்னா அவருடைய பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக பேங்க் லோன் வேணும் அதுக்கு ஒரு டிகிரி வேணுன்றதுக்காக காலேஜில் போய் நான் படிக்கிறேன் அங்கே வந்து நான் மீனாட்சியை மீட் பண்ணுறேன் மீட் பண்ணுறீங்க அவங்களுக்குள்ளே எனக்கும் நான் படிக்காமல் அங்கே போயும் கேன்டீனில் வட சுடுறது எப்போ பாரு சமையல் பற்றி பேசுறது இல்லை ஒரு கே கேட்ரிங் பற்றி பேசுகிற விஷயம் ஈவெண்ட்ஸ் நடத்துறது பற்றி இந்த மாதிரி ஏதாவது நான் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபன் விஷயங்களை வந்து அவங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் கூப்பிட்டு கண்டித்து என்னை பார்த்தாலே அவங்களுக்கு ஆகாது எளியும் புனியுமா இருக்கான ஒரு ப்ரொஃபஸராக இந்த சிதம்பரம் வந்து அவனுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு அன்வான்டட் கேரக்டர் ஒரு இரிட்டேட்டிங் கேரக்டர் என்னடா இவன் ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருக்கானே படிக்கவும் மாட்டேன்றான் படிக்கிற பசங்களையும் கெடுக்கிறானே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேரக்டர்ன்றதுனால என்னை பற்றி பிரின்ஸ்பல்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க பிரின்ஸ்பல் யாருன்னா அங்கே ஞான சம்பந்தம் சார் அங்கே போனால் அவர் என்ன சொல்லுவார்னா சிதம்பரம் யார் தெரியுமாம்மா அவர் எப்பேற்பட்ட ஆள் தெரியுமா அவர் நல்லவர் வல்லவர் என் பொண்ணுக்கே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருன்ற ரேஞ்சு பில்டப் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவாங்க என்ன ஒரு டிசைனாக நானே ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்ப்பேன் சிதம்பரம் இந்த இதில் நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க என் அம்மா வந்து வள்ளியம்மை கேரக்டர் அவங்க மட்டும் என் மேலே ஒரு கோபமாகவே இருப்பாங்கன்றதான் கதை அதுதான் அவங்களுக்கு போக போக எப்படி திரைக்கதையாக அவங்களுக்கு இதுவாக போகுதுன்றது இருக்குது அப்புறம் எப்படி இவங்க மனசில் இடம் பிடிக்கிறாரு எப்படி அதுக்கப்புறம் அவங்க இந்த கதை எப்படி போகுதுன்றது லேட்டராக அவங்களுக்கு அதான் அடுத்தடுத்து வேறு வேறு விறுவிறுப்பாக வரும் மற்ற சீரியல்களில் இல்லாத ஒரு விஷயம் இதில் என்னென்னா ஹியூமர் உள்ளே வர கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ஹியூமர் இருக்கும் ஸ்ரிதா மீனாட்சி கேரக்டர் வந்து சீரியஸாக இருந்தாலும் அவங்களும் நானும் பண்ணுற அந்த பிளேயில் வந்து நீங்கள் நீங்கள் அதை என்ஜாய் பண்ணுவீங்க சிரிப்பீங்க எங்களுக்குள்ளே நடக்கிற அந்த விஷயங்கள் டேரக்டர் கிட்ட கேட்டீங்களா இன்னும் ஹியூமர்ஸ் சப்ஜெக்ட் கரெக்டாக என்கிட்ட கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்
இல்லை ஆக்சுவலி நான் வந்து இதில் நிறைய பேர் ஆடிஷன்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் என்னை செலக்ட் பண்ணாங்க அதே போல் தான் இவங்களுக்கும் ஹீரோயினாக நிறைய பேரை பார்த்தாங்க அவங்களுக்கு எதுவும் பெருசாக அந்த கேரக்டருக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை மீனாட்சினா ஒரு இமேஜினேஷன் ஒன்று இருக்கும்ல அது தெய்வீகமாக இருக்கணும் சாத்வீகமாக இருக்கணும் லக்ஷ்மி கலாச்சமாக இருக்கணும் அப்படியே பார்க்குறதுக்கு ஒரு பெண் தேவதை மாதிரி இருக்கணும் அப்படிலாம் பார்த்து அப்படியே தேடி தேடி செதுக்கி செதுக்கி செலக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து நிற்பாடி கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்காங்க நம்மள அப்படியே அந்த விலை ஏற்றிட்டாங்க இந்த பையன் கொஞ்சம் நல்லா டைலாக் பேசுவாங்க என் ஃப்ளோல அப்படின்னா கவுண்டர் வேறு போகிறோம் டைலாக் எல்லாம் பிரச்சனை இல்லை நமக்கு டைலாக் பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து கரெக்டாக ஃபில் பண்ணி ஏதாவது ஒரு என்டர்டெயினிங்காக போயிடுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அந்த விறுவிறுப்பான ஒரு பையன் ஸ்பீடு எனர்ஜெட்டிக் அந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் வரும்போது டிஃபால்ட்டாக ஒரே சாய்ஸ் ஆகி ஒரே சாய்ஸ் ஆகி ஓகே மீனாட்சி ஸ்ட்ரிக்டு ஸ்ரிதா நீங்கள் சொல்லுங்க உங்கள் ரோல் வந்து எப்படி உள்ள வந்தீங்க ஆஃப்டர் ஃபிலிம்ஸ் அப்புறம் ஃபிலிம்ஸும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க சேம் டைம் எங்கள் வீட்டு மீனாட்சி கேரக்டர் டைட்டில் கேரக்டர் வந்து ஐ திங்க் இந்த ப்ராஜெக்டோட ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் தான் எனக்கு இந்த என்கொயரி வந்தது ஸோ பார்த்தா ரொம்ப பிரம்மாண்டமான ஒரு ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் டெலிவிஷனில் வந்து ரேராக இருக்கும் இவ்வளோ ஒரு இன்புட் கொடுத்து சேனல் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண மாதிரி அவ்வளோ ஒரு நல்ல ஸ்டோரி அப்புறம் மீனாட்சி கேரக்டர் வந்து எனக்கு நிறைய ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்குது சீரியலில் பார்க்க ஆரம்பித்து உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு இண்டிபெண்டண்டான ஒரு உமன் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான அவங்களுக்கே ஒரு நிறைய விஷயங்களில் நான் இப்படி தான் இருக்கும்னு ஒரு ஒரு இது இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபெமினிஸ்டான ஒரு கேரக்டர் ஸோ எனக்கு நிறைய கனெக்ட் ஆகும் மீனாட்சி கேரக்டர் அவங்க நினச்சிட்டு இருக்காங்க பட் ஆனால் அதுக்கு அப்படியே நேர் ஆப்போசிட்டாக தான் நான் அப்சர்வ் பண்ண வரைக்கும் ரொம்ப சாஃப்ட்டு ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ப்ராட் மைண்டட் ரொம்ப அவங்க சொன்ன அந்த அது நான் ஒரு இண்டிபெண்ட் அப்படிலாம் இல்லை எல்லாரும் மேலேயும் ஏகப்பட்ட கருணை எல்லாரும் மேலேயும் என்ன சொல்றது இல்ல அதுதான் நேச்சர் என்ன இப்ப என்ன அப்படி சொல்லிட்டு அவர் சொன்னதா ஆமன்றீங்க இல்ல இல்ல அது நேச்சர் சி நம்ம நினைச்சு போல இல்ல நம்ம கண்ணாடில பார்த்து நம்ம அப்படி ஒரு கோவகாரமா கோவம் நமக்கு அப்படி அப்படின்ல பட் நம்மள நேச்சர்னு ஒன்னு இருக்குல்ல இதுல அவங்க லெக்சர் கரெக்டர் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக வேண்டிய நிறைய சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு நான் வந்து ஆக்டர் எனக்கு அந்த மாதிரி இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஸ்ட்ரிக்டாக சொன்ன மாதிரி நீங்கள் நாளைக்கு இந்த இது பண்ணிட்டு வரணும் அந்த மாதிரி எனக்கு டாஸ்க் இங்கே எதுவும் இல்லைல்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனில் வந்தால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லை ஓ அந்த மாதிரி ஒரு நிலமை வந்தால் தான் தெரியுன்றீங்க ஓகே உங்களை பற்றி அண்ணன் சொல்லிட்டாரு ஜீவான செட்டில் எப்படி நாங்கள் ஜென்ரலாக பார்த்த வரைக்கும் நல்லா காமெடி சென்ஸ் இருக்கிறாரு நல்லா கலாய்ப்பார் செட்டில் இன்றைக்கே ஒரு நாலஞ்சு இன்டர்வியூ கொடுத்தோன்னே அவங்க டயர்ட் ஆகிட போகிறாங்க நான் இப்படி சொல்கிறேன் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் வெரி டவுன் டு அர்த் பர்சன் வெரி ஹம்பிள் பர்சன் ரொம்ப ஜெனரஸான ஒரு ஆள் இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் அவங்க வந்து அவங்க கொடுத்துடும் அது யோசிக்காமல் அந்த ஒரு இப்போ என்ன விஷயத்தில் காசு விஷயத்தில் அந்த நம்ம சொல்லுவில்ல ரொம்ப எதுவும் பார்க்காம அவங்க ஆமாம் ஆமாம் வார்த்தை கரெக்டாக ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அப்படி காசு பற்றி எல்லாம் நிறைய சம்பாதி அந்த மாதிரி இது விட ஓகே அவங்களுக்கு இல்லைன்னா அவங்களுக்கும் நம்ம ஷேர் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஒரு உண்மையான அது ஃபேக்காக இல்லை ஆக்சுவலாக ரியலான அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அவர் கவுண்டர் நல்லா போடுவோம் தெரியாத குசும்பத்தனமா கவுண்டர் போடுறது கேட்டிருக்கீங்களா செட்ல இல்ல இல்ல நான் இப்ப வரைக்கும் நோட் பண்ணல இல்ல இங்க உங்களுக்கு எல்லாருமே சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் உள்ள ஆட்கள் தான் நம்ம எப்பயுமே நம்ம வந்து நம்மளால கலாய்க்க முடியுன்றதுனால அது பலகீனமா இருக்கவங்களையும் போய் கலாய்ச்சிட்டே கூடாது திருப்பி அடிக்கணும்னு நினைச்சா அடிக்கலாம் இல்லையா அவன் ஆல்ரெடி அவன் கலாச்சா தாங்க மாட்டானவனால போய் கலாச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து வேற ஃபீல்ட்லேருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க வேற ஃபீல் மீன்ஸ் நம்ம நம்ம மட்டும்தான் ஹியூமர் அந்த இதில் இருக்கும் இப்போ பாவானா ஒரு இது இருக்கும் சிலர் அந்த சீரியஸ் ட்ராக்லேயே ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம சும்மா கலாய்ச்சிட்டே இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை இல்லை ஏன் கலாய்க்கணும் சீனுக்கு தேவையான நம்ம அதை பண்ண போகிறோம் சீன்ஸ்குள்ளே என்ன பஞ்சர்ஸ் அது இதெல்லாம் இருக்கோ அது ஓகே அந்த கேரக்டர் தாண்டி நம்ம இதில் கொஞ்சம் ஓவராக ப்ளே பண்ணுறது இல்லை சந்தோஷமா <laughs> 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 நம்மளுடைய மனசு சுத்தமா இருந்தா இளமையா இருக்க
கிடைச்சத வச்சு நிறைவான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம் எல்லாருமே அது மாதிரி இருக்கும் ஆரம்ப காலகட்டத்துல இருந்து பாத்துட்டு இருக்க ஒரு சின்ன ஒரு ரெசம்லன்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கும் தலைவரோடது இப்போ அந்த தலைவரோட கிரேஸ் இருக்கு இப்ப அண்ணாத்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது அதே லுக் அண்ட் ஸ்டைலு சிதம்பரம் நாங்க இன்னைக்கு நான் இன்னைக்கு நோட் பண்ணது கெட்டப்ப பார்த்து தானா அமைஞ்சதா இல்ல எப்படி ஆமா ஆமா இதே காஸ்டியூம் பேர்ல இருக்காங்க நினைக்கிறேன் The green vest is a red one. That's why it's a red one. We think about anything we want to do. What do you think you become? That's it. So, I think that's what I think. I think that's what I think. What do you think about it? Ganga Chandra Mugia, Ninna. Ganga Chandra Mugia, I think that's what I think. Ganga Chandra Mugia, I think that's what I think. நான் அவர் மாதிரி நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஏறினதே சூப்பர் ஸ்டார் யாருன்னு கேட்டால் பாட்டுக்கிறேன் அதுலேயே நான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினேன் அதை பார்த்துட்டு பக்கத்து ஸ்கூலில் இருந்து கரஸ்பாண்ட் வந்து எனக்கு கூட்டு போய் அவங்க ஸ்கூலில் ஆட வச்சாங்க ஒரு ஸ்கூல் ஆனுவல் டேலேயே என்னை கூட்டு போய் இன்னொரு ஸ்கூல் ஆனுவல் டேக்கு ஆட வச்சாங்கன்னா அப்போ பார்த்துங்க எந்த அளவுக்கு இது இருக்கும் ஸோ அப்போலேருந்தே நான் அப்படி தான் அது இப்பவும் நான் அப்படி தான் இனி எப்பவும் அப்படி தான் அது என்கிட்ட இருந்து பிரிக்கவே முடியாது தலைவரை பிரிக்கவே முடியாது பிரிக்க முடியாது சூப்பர் நான் ஸோ ஸ்வீதா நீங்கள் வந்து மூவிஸில் சந்தானம் அவர்கள் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அவரும் வந்து நல்லா கவுண்டர் போடக்கூடிய ஒருத்தர் அண்ணனும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு மூவிக்கும் சீரியலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இருக்கு <laughs> 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 டுல்லு சபாலேருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்போ வந்து கம் பேக் ரிஜெக்ஷன்ஸு நிறையா ரூல்ஸ் இப்படி நிறையா பார்த்துருப்போம் எல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ இந்த சீரியல் வந்து ஜீவா அவர்கள் கொண்டு கொடுக்குது அப்படின்னா என்ன கொடுக்குதுன்னு நினைப்பீங்க என்ன கொடுக்குதுன்னா டெய்லி பேமெண்ட் கொடுக்குது இல்லை நான் லைஃப் ரொம்ப சீரியஸாக நான் எடுத்துக்க மாட்டேங்க நான் கோ வித் த ஃப்ளோ இன்றைக்கி இருக்கிறது நிஜம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம்ல இது நிஜம் நாளைக்கு பற்றி கவலைப்படுறது நேற்றை பற்றி நினச்சி கவலைப்படுறதுலாம் கிடையவே கிடையாது எப்பயுமே எனக்கு அந்த பழக்கம் கிடையாது நேற்று நான் என்ன பண்ணேன் அதையே பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறது இல்லை நாளைக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு அதையே நினச்சி பயந்துகிட்டே இருக்கிறது இல்லை எந்த வேலை செஞ்சாலும் ஜெனியூனாக செய்யணும் அந்த வேலையில் அந்த ப்ரொஃபஷனலிசம் இருக்கணும் நம்ம ஒரு வேலை எடுத்துட்டோம்னா அது பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அது மட்டும் தான் நான் நினைப்பேன் அந்த வேலையை நான் செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கேன் நான் மேபி எல்லோ சபாவில் செஞ்சது குவாலிட்டியாக செஞ்சதுனால இன்றைக்கி வரைக்கும் நீங்கள் பேசுகிறீங்க இன்றைக்கி நாங்கள் எல்லாருமே அந்த எஃபர்ட்டை ஜென்யூனாக போடுறோம் இதோடைய எஃபர்ட் இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சும் பேசுவாங்க நம்ம ஒரு வேலை செஞ்சோம்னா அதை பற்றி பல வருஷங்கள் பேசணும் அப்படி நம்மளோட வேலை இருக்கும் தொழில் சுத்தம் போட்டி போகிற மாதிரி தான் ஆமாம் சார் அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் தானே அவர்கிட்ட கற்றுக்கிற விஷயந்தான் அது நான் அவர் கூட நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணுறது நடக்கிறது பேசுறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வெற்றியாளருடைய அவர் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணார் நான் பக்கத்துலேருந்து பார்த்துருக்கேன் யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு வாய்ப்பு பல வருஷம் நான் அவருக்கு கூட ஒரு சமீப காலமாக ஒரு நாலு வருஷம் ரொம்ப நெருக்கமாக நான் அவர் கூட என்னால் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைச்சிது ஸோ அப்போ நான் எவ்வளோ கற்றுட்ருப்பேன் அது தன்னால் வரும் இல்லை அது இதுக்கப்புறம் எப்படி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது தானாக வர்றது தான் அது அவர்கிட்டேருந்து வர்றது தான் மேபி இதுவும் அவர்கிட்டேருந்து வரலாம் ஸோ இந்த சீரியலில் உங்களோட காம்போ எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இந்த ரொமான் சீன்ஸ் எல்லாம் யாரும் ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா இல்லை இல்லை இன்னும் ஆரம்பிக்கல அதுதான் அது ஆக்சுவலாக எபிசோட்ஸ் பார்த்து நீங்கள் தான் சொல்லணும் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கேன்னு ஆமாம் ஆமாம் இப்போ வரைக்கும் நான் ரொம்ப ஹாப்பி தான் ரொம்ப ஹாப்பி இல்லை ஆக்சுவலி உங்களுக்கு வந்து இது ரியலாக இருக்கும் இந்த காம்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ராமா ஃபீல் இருக்காது ஒரு லைவ்லினஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா இது நாங்கள் நடிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி எங்களுக்கு அந்த ஃபீல் இல்லை மேபி எல்லாம் சேர்த்தா ஆமாம் ஆமாம் ஒரு ஆக்ட் பண்ணுறோம் டைலாக் மனப்பாடம் பண்ணி இப்படி பேசுகிற மாதிரி இல்லாமல் இப்போ நாங்கள் எப்படி இன்டர்வியூவில் எப்படி இருக்கோமோ இப்படி தான் கேரக்டரில் இருக்கும் இப்படி தான் ஹீரோ ஹீரோயின் மட்டும் இல்லை பாபா ஒன்னு இருக்க சீன் அப்படி தான் இருக்கும் இவங்க பேரண்ட்ஸோட இருக்க சீன் அப்படி தான் இருக்கும் ஞான சம்மந்த சார் கூட இருக்கிற சீன்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் ஃபேமிலியோட இருக்க சீன்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இது ஓவராலாகவே ஒரு நல்ல ஒரு வேவ் லென்த் உள்ள டீம் இது ஏன்னா டேரக்டருக்கு நல்ல சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் அது ரொம்ப முக்கியம் அவருக்கு எங்கள் கிட்டே என்ன எடுக்கணுன்றது அவருக்கு தெரியுது எவ்வளோ வைக்கணும்னு தெரியுது ரைட்டர்ஸுக்கு சேனல் ஹெட்டுக்கு எல்லாருமே ஒரு விஷயம்
யார் பார்த்துக்கலாம் வாடா அப்படின்ற மாதிரி ஓவர் ரியாஸ் அந்த சேலஞ்ச் எடுத்து எல்லாருமே செய்யறதுன்றதுனால இது ஒரு பெரிய கமிட்டட் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே ஸோ அது அதுவே இதுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியை கொடுக்கும் இப்போ வந்து சீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து படத்தோட டைட்டில் இல்லைனா படத்தோட கதை அப்படிலாம் வந்து நிறைய சீரியல்ஸ் வருது ஸோ எங்கள் வீட்டு மீனாட்சி வந்து எதையும் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரண்டி இருக்கா உங்களுக்கு இது எங்கள் வீட்டு பிள்ளைன்னு வைக்கிறதா ஒரு ஒரு ஐடியா இருந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு அது அதுக்கப்புறம் அந்த டைட்டில் விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் இதுவாக இருந்ததுனால நிறைய சாய்ஸஸ் அவங்க பிளான் பண்ணதாக சொல்லுவாங்க அப்புறம் சிதம்பரம் மீனாட்சி அப்படின்னு வைக்கலான்னு ஒரு ஐடியா இருந்ததா ஒரு பிளான் இருந்தது சிதம்பரம் மீனாட்சி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் எங்கள் வீட்டு மீனாட்சி நம்ம டைட்டில் அதுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆச்சு ஸோ எப்பயுமே அது வந்து இன்னும் நமக்கு ஒரு ரெண்டு டைட்டிலாக பார்க்கறது போது கூட ஒரு அது ஒரு டைட்டிலாக மக்களுக்கு ஒரு அந்நியமாக இருக்கும் இது வந்து எல்லாத்துக்கும் க்ளோஸ் டு ஹார்ட் அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க பட் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஃபீமேல் டைட்டிலாக இருந்தாலும் டெலிவிஷனில் இது வரைக்கும் எல்லா சீரியலுமே ஹீரோயின்ஸ் மட்டுமே மேக்ஸிமம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுற ஒரு சீரியலாக இருக்கும் பட் இதில் வந்து ஹீரோவோட போர்ஷனுக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் எனக்கு <laughs> 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 ஸோ டிஃபால்ட்டாக அவங்களோட வேலை அங்கே தான் இருக்க போதும் அவங்களோட வீடு அங்கே தான் இருக்க போகுது நான் வேலைக்கும் போகணும் காலேஜுக்கும் போகணும் என் வீட்லேயும் பார்க்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் மூணு இடத்துக்கு வந்துடுறேன்னா இது இல்லாமல் ஊருக்கு நல்லா செய்யற போ அந்த சீன்லாம் வேறு இருக்கு ஸோ அப்போ நல்லது செய்ய போனால் வில்லங்கிட்ட போய் வம்பு வம்பு வளர்ப்போம் ஸோ நான் ஒரு அஞ்சாறு ஏரியாவில் ட்ராவல் பண்ணுறது இருக்கிறதுனால டிஃபால்ட்டாகவே எனக்கு வந்து சீன்ஸ் அதிகம் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஹீரோவுக்கான அந்த சிதம்பரத்துக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நிறையவே இருக்கும் சிதம்பரம் இல்லைனா மீனாட்சி இல்லை மீனாட்சி இல்லைன்னா சிதம்பரம் இல்லை எங்கள் வீட்டு மீனாட்சி வந்து இந்த காரணத்துக்காக நீங்கள் மக்கள்லாம் வந்து பாருங்கன்னா என்ன ஆக்சுவலாக என் வீட்டில் அம்மா தான் நிறைய சீரியல் பார்ப்பாங்க ஸோ நான் அந்த டைமில் டிவி முன்னாடி பாஸ் பண்ண டைமில் அப்படி எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாச்சும் அழுதுகிட்டே இருக்கும் இல்லைனா ஒரு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆள் வந்து பின்னாடியில் இருந்து கிடுதல் பண்ண மாதிரி ரொம்ப நான் சொல்லும் இந்த ஈவினிங் டைமில் ஏன் ரொம்ப நெகட்டிவாக அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படி ஸோ சம்டைம்ஸ் நான் சொல்லும் நீ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பாசிட்டிவானது பாதையும் அப்படி சொல்லும் பட் நான் அம்மா கிட்ட ஃபஸ்ட்டு சொன்னது தான் அம்மா நான் வந்து நீங்கள் இந்த சீரியல் வந்து ப்ரௌடாகவே நான் நீங்கள் பாருங்கள் நான் சொல்லும் அப்படிங்கன்னா அந்த மாதிரி உங்களை அழ வைக்கிற மாதிரி இல்லைனா இந்த மாதிரி கெடுதல் அந்த மாதிரி நெகட்டிவாக எதுவுமே இல்லை ஒன் ஹவர் வந்து நீங்கள் என்டர்டெயின்மெண்ட் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கலாம் அது நான் கேரண்டி அது நான் நடிக்கனால சொல்ல இந்த மாதிரி சீரியல் தான் நான் வந்து வீட்டிலும் என் பேரண்ட்ஸ் வந்து பார்க்க சொல்லுவீங்க அந்த மாதிரி ஒரு சீரியல் தான் ஸோ ஒன் ஹவர் வந்து கேரண்டி எவ்வளோ சந்தோஷப்படுத்த முடியும் எவ்வளோ என்ன என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ண முடியும் அதில் அதுக்கு வேண்டிய எல்லா பொருளும் இருக்காங்க என்ன <laughs> 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 அந்த ஈவினிங் டைமில் நாம் நைட்டு படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நீங்கள் சி நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணுறோன்னா நிறைய பேர் சாப்பிடும்போது டெலிவிஷன் பார்த்துட்டு சாப்பிடுவாங்க ஓகே ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் தப்பு சாப்பிடும்போது நம்ம தனியாக சாப்பிட்ணும் நம்ம ஏன்னா நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அந்த ஃபுட்டு தான் நம்மளுடைய எண்ணங்களில் நம்மளுடைய ஹெல்த்தில் அது பிரதிபலிக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் எல்லாருமே அந்த செவன் டு எயிட் அதுன்றது ஒரு டின்னர் டைம் வீட்டில் எல்லாம் டிவி முன்னாடி தட்டு வச்சுட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டே பார்ப்பாங்க ஸோ நல்ல விஷயம் டிவி பார்த்து சாப்பிடக்கூடாது அட்லீஸ்ட் ஒரு நல்ல விஷயங்கள் பார்த்துட்டு அவங்க இது பண்ணாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நல்ல விஷயங்கள் அவங்களுக்கு போய் ரீச் ஆகும் ஒரு என்டர்டெயினிங்கான ஒரு விஷயம் என்டர்டெயினிங் கேரண்டி அது நம்ம இருக்கிறதுனால அதை வந்து உடவே மாட்டோம் ஏன்னா நம்மளே மாற்றத்தை கலாய்க்கிற ஆள் அப்போ நம்ம நின்றுட்டு நம்ம பாரி வச்சுருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மள ஒன்றத்தை கலாய்க்க விடுவோமா மேக்சிமம் பண்ண மாட்டோம் ஸோ எங்களுக்கு எது பண்ணணும்னு தெரியாது ஆனால் எது பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியும் அது நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் அப்போது அது நல்லா வந்திருக்கும் ஓகேண்ணா ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் எங்கள் வீட்டு மீனாச்சி தேங்க்யூ நக்கீரன் நேயர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றி இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக எங்களுடைய இந்த இன்டர்வியூ நீங்கள் பார்த்ததுக்கு இந்த இன்டர்வியூ எப்படி நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்தீங்களோ அதே மாதிரி எங்கள் வீட்டு மீனா
தினமும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரை வர அக்டோபர் பதினெட்டாம் தேதியிலேருந்து நீங்கள் பார்த்து எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும்னு சொல்லி அன்போடு கேட்டுக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்